Welcome once again to Words of Life. Jeeva Vartigal Nugashiki, Ungalai Mindumai, Varavet Krom. Our study of the scriptures, we have now come to Acts of the Apostles and Chapter 9. Nam, Veda Varate, Padikundar Krom, we put the Apostle Nadabadikal, Umbama the Arthur Kundar Krom. And there we read of the first instance after the day of Pentecost when somebody was raised from the dead. When there was an article Paragu, Ange, Mudal Murayahe, Maritur and the Urban, we wrote a report in Amasikrom. We read about Peter who was called over uh, when this lady Dorcas had died. Dorcal, Maritur Tal, upon the Pedrui, Arikar. We read in Acts chapter 9, verse 36 onwards. Apostle Runbadam the Garmupati, Ara Mosanatan, the Nambasikrom. And uh, Peter went there and went and prayed for Dorcas and told her to get up and she got up. Pedro Aurde Ange Poi and the Dorcarle Parte Nirendrendr Soli Urode Erpu. And many people believed in the Lord as a result of that in verse 42 it says. Not Petirandam Mosanatale, Apodane, Kartaratale, Viswasamal or Lana Lendu Wasikrom. And there is a difference there between the way these apostles did miracles and what happens today. And one reason why God doesn't do such miracles nowadays is because of the abuse of the gifts of the Holy Spirit. Most people have are using their gifts to promote themselves. Anegar, Avian Warangale, Tangale, Mimberti Kulu, Kahabe, Pine Berti Kulagra, not to glorify the Lord Jesus Christ. They under his sickness, the Mami Pertamuria, are they Pine Berti? The Holy Spirit is not interested in promoting any human being. He is not here to glorify Christ. Persut, Avian or Christo, Mami Pertamuria, Vandu Kare, Taura, Endor, Mani, the name, Mani Pertamuria, Varavil. And it's very, very rare in these days to find a man with a genuine gift of the Holy Spirit. Umiana, Persutta, and Varate Kundu, or Mani, the Kandu Badipo, and the Natural Arida Hutter, who seeks only to glorify Christ. Christo, Matra, Mami Perta Kuria, or Mani, the Parpa, the Arida. There are people like that, but those are the people whose names you don't know. They are unheard of. Because God uh, preserves them from being famous. He hides them. They also have no desire to be famous. God is doing amazing miracles today in many places. But not in these public healing crusades, most of which is a deception. The sick are being healed and the dead are being raised even today. But not by the famous evangelists that you hear of. By unknown people who are going out into unreached places to preach the gospel. And we will see the result of that when Christ comes. In Acts 10 we read about a man called Cornelius who was a heathen centurion. And he was a very God fearing man. In the Cornelio, they would buy a particular money than I am. Had no understanding of the true God. But he prayed to an unknown God. He gave a lot of money to the poor people. And for many years he was like that. All of a sudden, one day he sees a vision, an angel comes to him. He says these words to him. Your prayers have ascended to God, Acts 10.4. Acts. Do you believe that when a non-Christian prays to an unknown God, that God in heaven hears that non-Christian? If that non-Christian is sincere, God in heaven hears that prayer. Because he only created that man. There are thousands of Christians who pray, God does not listen to their prayer. Because they've got sin in their heart. Here we read. This Cornelius who was not saved. 
இவன் ரச்சிக்கப்படாத ஒரு மனிதன் ஒரு விக்கிரான காரணம் ரோமன் சோல்ஜர் ரோம பட்டாளத்து காரணம் அவனுடைய ஜபம் தேவ சந்நிதிக்கு வந்தது நாட் ஓன்லி ஹிஸ் பிரேர்ஸ் அவனுடைய ஜபங்கள் மட்டுமல்ல மணி ஹி கேவ் டு தி புவர் ஆல்சோ கேம் அப் बिफोर காட் அவன் ஏழைக்கு செய்த தர்மங்களும் கூட தேவனுடைய சந்நிதிலே வந்து எட்டினது when a ungod i mean when a un non christian gives money to the poor does god watch that ஒரு கிறிஸ்தவன் அல்லாதவன் ஏழைக்கு பணத்தை கொடுக்கும் பொழுது தேவன் அதை கவனிக்கிறாரா Here it is. It says it came as a memorial before God. தேவனுக்கு முன்பாக நினைப்புட்டதாக வந்து எட்டினது என்று வாசிக்கிறோம். Lot of Christians are conceited thinking God only listens to our prayers. நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு மட்டுமே தான் தேவன் செவி கொடுக்கிறார் என்று எண்ணுவதிலே अनेक கிறிஸ்தவர்கள் மென்னியாயிருக்கிறார்கள். 90% of Christians God does not listen to their prayers because there's sin in their life. 90% கிறிஸ்தருடைய வாழ்க்கையிலே பாவம் இருக்கிறபடியாலே அவருடைய ஜெபத்திற்கு தேவன் செவி கொடுப்பதில்லை என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். They're fooling themselves when they think God is listening to their prayers. தேவன் தங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி தங்களை தாங்கள் ஏமாற்றிக் கொள்கிறார்கள். A lot of what they call answers prayer just coincidences jabathukku badhir kidaithu vittad endru solladhellam edho tatchayilaga nerndavaiga but here is a non christian man whose prayers went up to god anal inga kristavan alladhu oru manidhudaiya jabamanadhu devudaiya prasanathukku chendra he wasn't saved by his sincerity avanudaiya unmaiyinaale avan rachikapadavillai but because he was sincere god led him to salvation avan unmaiyanavana irundhapadinaale devan avane rachippukkulai nadithinar and the angel who came knew the gospel and the devan ange vanda doodan ange vandane avanukku suvishesham theriyum but he couldn't give the gospel analam the doodan suvisheshathai kornelikku kodukka mudiyavillai why is it someone who knows the gospel cannot give the gospel suvisheshathai arindirundum yen and the doodanale oruvanukku seidhi solla mudiyavillai because the principle in god's work is devudaiya velayile paniyile ulla koorpaadu enna vendral you must not you are not allowed to preach what you have not experienced neengal anubavikkada kaariyangalai oru kaalam prasangikka koodadu do you understand that vilangi kondirala what you are saying may be true நீங்கள் சொல்வது வேண்டுமால உண்மையாக இருக்கும். But if you haven't experienced it you can't speak about it. அதை நீங்கள் அனுபவியா விட்டால் நீங்கள் அதை பற்றி பேச முடியாது. The angel could have probably preached the gospel better than Peter. பேதுருவை காட்டிலும் அந்த தேவதூதன் செம்மையாக சுவிசேஷத்தை பேசிட்டு இருக்கலாம். Accurately. மிகவும் நுணுக்கமாக. More eloquently. மிகவும் நல்ல சொல் திறனோடு கூட சொல்லியிருக்கலாம். But there's one thing the angel could not say. ஆனால் தூதனாலே ஒரு காரியத்தை சொல்ல முடியாது. I was a sinner but Jesus died for me. நானும் ஒரு பாவியாய் இருந்தேன் இயேசுவுக்காக மரித்தார் என்று சொல்ல முடியாது. அதை அவனாலே சொல்ல முடியாது. That is the most important part of the gospel which Peter could ஆனால் சுவிசேஷத்தின் மிக முக்கியமான பகுதியாக இந்த காரியத்தை பேதுருவாலே சோ even though it's going to take many days for peter to come could he has to wait ஆகவே பேதுருவுக்கு அந்த இடத்துக்கு வருவதற்கு அதிக நாட்கள் பிடிக்கும் என்று சொன்னாலும் கூட கோர்னலியு காத்துக்க வேண்டிய இருந்தது meanwhile peter is having a big struggle when god was trying to tell him in some other place go to cornelius house கோர்னலியு வீட்டுக்கு நீ போ என்று பேதுருவுக்கு ஆண்டவர் சொன்ன உடனே பேதுருவுக்கு ஒரு போராட்டம் ஆரம்பிக்கிறது because he they all feel that non jews are unclean people yudar alladurul ellarum asuthamana janangal engiradana oru unarvai avargal petru god doesn't care for them devan appadi patta kaariyathirkku akkarai kollu varalla we don't go to them with any message agave appadi patta avargalod kuda nee inda seidhai kondu sel endru solugira and then the lord had to convince peter through a vision oru darshanathai koduthu pedruvai unarthu vekka vendiya irundathu to show him not to call anybody unclean yaareyume asuthavan asuthargal endru solli alaikka vendam that was the beginning of the gospel going to many non jews idhu dhan yudar alladha aneegarkku suvishesham sella koodiya aarambha kattam as you read in acts 11 apostle 11 le neengal vaasikkirunga Acts 11 verse 28 we read about a prophet named Agabus prophesying something about the future. அப்போஸ்தலர் 11 ஆம் அதிகாரம் 28 ஆம் வசனத்தில் அகப்பு என்கிறதான ஒரு திருக்குதரிசி எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய காரியங்களை திருக்குதரிசனமாக வைக்கிறார். Prophesying about the future is very common in the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டு காலங்களில் எதிர்காலத்தை குறித்து சொல்லக்கூடிய திருக்குதரிசனமானது மிகவும் பொதுவான வழக்கமாக இருந்தது. All the prophets said something about that is going to happen hundreds of years later. எல்லா திருக்குதரிசிகளுமே நூற்று கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் என்பதை திருக்குதரிசனமாக சொன்னார்கள். Particularly concerning different nations or concerning the coming of the Messiah. குறிப்பாக பல நாடுகளை குறித்தும் அல்லது எஸ் ஏசியா வருகிறதை குறித்தும் தீர்க்கதரிசி சொல்ல சொன்னார்கள் தோஸ் ப்ராபிசிஸ் வர் ஆல் ফুলஃபில்ட் எக்ஸாக்ட்லி அந்த தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாம் அப்படியே நிறைவேறியது பட் இன் தி நியூ டெஸ்டமென்ட் புதிய ஏற்பாடு ப்ராபிசிஸ் கன்சர்னிங் தி ஃபியூச்சர் ஆர் வெரி ரேர் எதிர்காலத்தை குறித்துதான தீர்க்கதரிசிகள் மிகவும் அரிதாய் காணப்படுகிறது இன் ஃபேக்ட் தேர் ஆர் only two that we read of both spoken by agabus இந்த இரண்டு தீர்க்கதரிசிகளை குறித்துதான வாசிக்கிறோம் இரண்டுமே அகபு தான் தீர்க்கதரிசனம் வரைத்தான் பட் வாட் தி நியூ டெஸ்டமென்ட் கால்ஸ் ப்ராபிசி இஸ் ஸ்பீக்கிங் இன் தி சர்ச் இன் such a way that you encourage and edify it புதிய ஏற்பாடு காலங்களிலே தீர்க்கதரிசனம் என்று எது அழைக்கப்படுகிறது தெரியுமா நீங்கள் சபையிலே பேசி மற்ற உற்சாகப்படுத்துகிறீர்களே கட்டுகிறீர்கள் அதுதான் தீர்க்கதரிசனம் அதுவும் அதே சேஸ் இன் 1 Corinthians 14 and verse 3. ஒன்று குரந்தியர் 14 ஆம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் இதை தான் வாசிக்கிறோம். Now here is a prophet who prophesying the future. இங்கே எதிர்காலத்தை குறித்து தீர்க்கதரிசமாய் சொல்கிற ஒரு தீர்க்கதரிசி காணப்படுகிறார். And he said in verse 28. அவன் 28 ஆம் வசனத்தில் சொல்கிறார். There is going to be a great famine all over the world. உலகமெங்கும் கொடிய பஞ்சம் உண்டாகும். Meaning in a short while. இன்னும் கொஞ
உதவி <laughs> இப்பொழுது அவருடைய தேவை என்று ஒன்று வரும்பொழுது they are not let down by god தேவனால் அவர்கள் கைவிடப்படவில்லை somebody else provides their need யாரோ ஒருவர் இவருடைய தேவைகளை சந்திக்கிறார் god is always like that தேவன் எப்பவுமே இப்படி honor him he'll honor you நீங்கள் அவனை அவரை கனப்படுத்தினால் அவர் உங்களை கனப்படுத்துவார் so we see here that the church in antioch got into fellowship with the church in jerusalem ஆகவே அந்தியோகியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த சபையானது எருசலேமில் இருக்கக்கூடிய சபையோடு கூட ஐக்கியத்திலே வந்தது how did it happen இது எப்படி நடந்தது not through special meetings விசேஷத்த கூட்டங்களினாலே அல்ல but through a famine ஒரு பஞ்சத்தின் நிமித்தமாக இஸ் ஃபேமின் எ குட் திங் ஆர் எ பேட் திங் பஞ்சம் நல்ல காரியமா கெட்ட காரியமா வித்தவுட் எ டவுட் இட்ஸ் எ பேட் திங் சந்தேகமே இல்லாம அது ஒரு கெட்ட காரியம் தான் காட் கேன் யூஸ் எ பேட் திங் டு பிரிங் समथिंग குட் அவுட் ஆஃப் இட் தேவன் ஒரு தீமையான காரியத்தை நன்மையான ஒரு காரியத்துக்காக மாற்ற முடியும் बिकॉज द ஃபேமின் தி சர்ச் இன் ஆன்டியாக் சென்ட் எ லாட் ஆஃப் மணி டு தி சர்ச் இன் ஜெருசலேம் பஞ்சத்தின் நிமித்தமாக தான் அந்தியோகியாவில் இருக்கக்கூடிய சபையானது எருசலேமுக்கு பணத்தை அனுப்பி தட் பாட் தி சர்ச்சஸ் क्लोजर टुगेदर இந்த காரியமானது இரண்டு சபைகளும் நெருக்கமாக கொண்டது காட் மீ அலாவ் எ பிரதர் டு கோ த்ரூ சம் டிफिकल्टி ஹாஸ்பிடலைசேஷன் ஆர் समथिंग ஒரு சகோதரன் ஒரு கஷ்டத்துக்குலாய் கடந்து செல்லலாம் அல்லது ஹாஸ்பிடலில் அனுமதிக்கப்படலாம் அ லாட் ஆஃப் अदर பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ராலி ரவுண்ட் டு ஹெல்ப் ஹிம் அண்ட் ஹிஸ் ஃபேமிலி மற்ற சகோதரர் அநேகர் அந்த குடும்பத்து உதவி செய்யமே அங்கே போகிறார்கள் that brings them closer together இது இவர்களை நெருக்கமாக ஐக்கியத்தை கொண்டு வருகிறது and thus the body of christ is built இப்படி கிறிஸ்தின் சரீரமாக சமயானது கட்டப்படுகிறது acts chapter 12 we learn something else apostle 12th அதிகாரத்தில் வேற ஒன்றை கற்றுக்கொள்ள remember barnabas and saul have now come to jerusalem with this money which they brought for the poor people ஏழை மக்களுக்காக பர்னபாவும் சவுலும் அந்த பணத்தை இப்பொழுது கொண்டு வருகிறார்கள் and when they come to jerusalem எருசலேமுக்கு வரும்பொழுது they find this is a time of persecution there also அங்கேயும் கூட உபத்திரவத்தை நாட்டில் என்று கண்டுபிடிக்கிறார்கள் Herod had just got James and cut off his head verse 2 chapter 12 verse 2 verse அப்போஸ்தலர் 12 ஆம் அதிகாரம் 2 ஆம் வசனத்தில் யோவானுடைய சகோதரனாய் யாக்கோபை பட்டயத்தினால் ஏறுது கொலை செய்கிறான் and all the Jews were very happy when they heard that இதை கேட்டபொழுது யூதர்கள் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருந்தது and so Herod says okay now I'll catch Peter also இப்பொழுது பேதுருவையும் பிடிப்போம் என்று ஏறுது சொல்கிறார் and arrested him அவனை சிறைச்சாலையில் வைத்து he was kept in prison for his head to be chopped off after அவருடைய தலையும் ஒரு சில நாட்களுக்கு பிறகு வெட்டப்பட முடியாத சிறைச்சாலையில் வைத்து Jerusalem began to pray எருசலேமில் இருக்கக்கூடிய சபையானது ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறது it is fervent prayer was made verse 5 ஐந்த வசனத்திலே ஊக்கத்தோடே தேவனை நோக்கி ஜெபம் பண்ணார் you can't let peter die ஆண்டவரே பேதுருவை மரிக்கிறார் ஆண்டவர் எங்களுக்கு பேதுரு தேவனை அவர் the brothers and sisters would pray like that இப்படி ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சகோதர சகோதரி ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறார் claim his deliverance in the name of jesus இயேசு நாமத்தினாலே விடுதலை அவர் சுயங்கரித்துக் கொள்கிறார்கள் and god did something they were going to send an angel or do they help him delivered peter from that prison they drove the sarai chal and vidudhil aakkirar and when he comes to the house where the prayer meeting is going on ange jabakottam nadandha vittirkku peter varumbodhu he knocks at the door and the kadavai tattukran and they can't even believe that it's peter adu peter than endru kuda avargala namba mudiyavillai how much faith did they have when they were praying avargal jabikkumbodhu evlo viswasam irundhathu very little mega sorpamana we know they had little otherwise they wouldn't have prayed at all viswasam illai endru sonnal avargal jabithirundhirukka maatargal don't believe god can do anything then of course you won't pray devanal ondrume seiya mudiyadhu endru neengal enni neerla nichunal jeevikka they prayed because they knew god could do something devanal ondrai seiya mudiyum endru avargal viswasithu appadinaley avargal jeevithar they never expected the answer to come so quickly oradiyaga jabathirkku badhil varum endru avargal edhirpaarkavilla peter came there they were surprised they said this can't be peter they said verse 15 it must be his angel 15th avasanathile peter vandha poludhu idu peteruvai illai idu doodana irukkalam endru sonnargal maybe he's already died yekkanave peter marithu vittan and his angel has come avanude doodan nan vandirukkaran endru sonnargal but it was not his angel it was peter anal adu பேதுருடைய தூதன் அல்ல அது பேதுருதான் so there we see the tremendous power of prayer ஆகவே இந்த ஜபத்திற்கு உரிய மிகுந்த வலமை பார்த்து church comes together and prays nothing can stand before சபையானது ஒன்றாய் கூடி ஜெபிக்கும் போது அதற்கு விரோதமாய் ஒன்றும் நிற்க முடியாது now barnabas and paul were there watching this going on இது நடப்பதை பர்னபாவும் பவுலும் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் they came there to give money to jerusalem but they learned something about prayer from the church in jerusalem அவர்கள் எருசலேமில் உள்ள விசுவாசிகளுக்கு பணத்தை கொடுக்கும்படி வந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஜபத்தை கற்றுக்கொண்டு போகிறார்கள் just like today many poor believers you may can help them financially they help you spiritually இன்றைக்கு अनेक ஏழை விசுவாசிகளுக்கு பணத்தின் மூலமாக நீங்கள் உதவி செய்யலாம் அவர்கள் உங்களுக்கு அவிக்குரிய ரீதியில் உதவி செய்வார்கள் they have more faith than you உங்களை காட்டிலும் அவர்கள் விசுவாசம் அதிகமாக இருக்கு anyway paul and barnabas were gripped by this பவுலும் பர்னபாவும் இதனாலே அவர்கள் so when they came back to antioch அவர் அந்தியோகியாவுக்கு வந்த பிறகு they decided to fast and pray themselves அவர்களும் தாங்களாக உபவாசத்தை ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார்கள் so we see in chapter 13 and verse 1 they ஆகவே 13ஆம் they gather the elders and they start praying there 13ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே அவர்கள் அங்கே உள்ள மூப்பர்களை கூட்டி அவர்கள் ஜெபிக்க
the Holy Spirit spoke to them. Avarul apadhi jabithi kundur kumbudu parasutth aviyana avarul avarul kudu pesi naar andru vasikro. So all this hinged around a famine. Ahavai vikil illa me or panjathe sutri vandadu. And they are taking money. Panathe vasoli chila arukal. To help the poor. Yerikil kudu vishin. Otherwise Paul and Barnabas would not have gone there. Illa aptal Paul and Barnabas would not have gone there. They go there at a time when they are praying fervently for them. Peter Pedro ka hukama jabike kudi anda nerile ivarul irurum pograargal Peter and Barnabas Paul and Barnabas here this tremendous testimony how Peter comes out of prison Pedro eppadi sirai chaalund irudhilaga varugirar engiradha anda saatchi Paulum Barnabasum kettar Remember Paul and Barnabas never walked with Jesus to hear Jesus word saying whatever you ask in my name I'll give it to you Enude naamathinal edhai kattalum ungalku tharuvir endru solugira vaarthigal Yesu solugira vaarthigal indha iruvarum kekka mudiyama Those people in Jerusalem many of them had seen Jesus they had heard it Jerusalem ilukkira anegar Yesu pesugiradha kettirundirukkarargal But not Paul and Barnabas Anna Paulum Barnabasum kekkavillai but they saw this demonstration happening before them anal in the karyam nigalgiradai kannara kandar and they came back to antioch avar antioch ku thirumbi vandar with tremendous passion mudumda viswasathoda teach the church in antioch how to pray in jesus name antioch yavile ulla sabaiku eppadiyavadhu jebikku katru kodukka vendum endra periya abulashoru kodu vandar so the elders in antioch gathered together for prayer in acts 13 verse 1 அந்திய அந்தியோகில உள்ள மூப்பர்கள் எல்லாரும் ஜெபிக்க முடியாய் கூடினார்கள் என்று 13 ஆம் அதிகாரம் 1 ஆம் அதிகாரம் அவர்கள் மீட்டிங் தேர் ஃபார் பிரேயர் அவர்கள் அப்படி ஜெபிக்க முடியாய் கூடின பொழுது தி ஹோலி ஸ்பிரிட் சேஸ் பரிசுத்த ஆவியானவர் சொன்னார் செப்பரேட் மீ பார்னபஸ் அண்ட் சால் ஃபார் தி வொர்க் டு விச் ஐ ஹேவ் கால்ட் தேம் நான் அவளை அழைத்த ஊழியத்திற்காக பவுலியும் பர்னபாவையும் வேறு பிரிகிறேன் தட் மீன்ஸ் ஐ ஹேவ் ஆல்ரெடி கால்ட் தேம் நான் ஏற்கனவே அவளை அழைத்து விட்டேன் என்று சொல்கிறார் செப்பரேட்லி தனியாக அழைத்து விட்டேன் ஐ வாண்ட் யூ ஃபோக்ஸ் டு get in on it and support them ஆனால் நீங்கள் இப்பொழுது நான் அழைத்த அந்த அழைப்புக்காக நீங்களும் அவளோடு கூட சேர்ந்து தாங்குங்கள் என்று சொல்கிறார் and that is how the first missionary journey started in the apostle paul ipadi thaan inda apostle paul unudaiya missionary prayanam anad aarambithathu and they were sent out by the holy spirit parasutha aaviyanavarale avargal veli anupapadugrargal and they go out to preach the gospel suvisheshathai prasangikka mudiyaga veliye sendrar and we read of the many miracles they did when they traveled around avargal prayanam pannum bodhu seitha pala arputhangalai kurithu nam vaasikkiram sermons they preached in different places pala edangalile seitha prasangangalai kurithu nam vaasikkiram and we read here inge paarkrom uh, two wonderful statements about David in the sermon that Paul preached Paul prasangitha prasangithe naduvile Davidai kurithu kuripidugirar Notice here in Acts of the Apostles in chapter 13 Apostle nadavadigal 13th adhigaram and verse 36 36th vasanam David had served his own generation in the will of God and then went to sleep Davidu than kaalathile devunudaiya sathathin padi avarku oliyam seidhu pinbu nithir adaindan So we see here that David could only serve his own generation. David thanudaiya kaalathile thanudaiya sandathikku than oodiyam seidhaan paathu. Once he served his generation, avanudaiya sandathile oodiyam seidhu mudithu pinbu. He moved on. Avan poi vittan. And the next Sabbath verse 44 the nearly the whole city came to hear the word of God. 44th vasanathile oivu nalile konjam kuraiya patanathar anivarum devu vaarthai kekka mudiyai koodi vandargal. And so we see here how the gospel spread like that. Ipadi suvishesham paravugiradhi nam paarkrom. Through the apostle Paul, apostle Paul mulamaga one place to the other. Oru edathil nindha innoru edathirkku and uh, they came back in acts 15 and reported what all god had done through them devan thangal mulama enna vellam seidhar endradhai apostler 15th adhigarathile meendumai vandu apostlerukku koorugrargal and they discussed their this is the early days of the church they had to discuss many things sabhin aarambha naatkala irundavinaale pala kaaryangalai kurithu avargal vivaadikka vendiyadhu for example things that are very clear to us today indrakku namakku pala kaaryangal theliva irukkiradhu one not clear then and and naatkala theliva illai should we make these people come back under the law of moses இந்த ரட்சிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறார்கள் இவர்களை மீண்டும் மோசே நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழே கொண்டு வர வேண்டுமா மேக் தேம் கீப் தி கமாண்ட்மென்ட்ஸ் கீப் தி சாபத் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட் ஓய்வு நாளையும் நியாய பிரமாணங்களையும் கை கொள்ள முடியாது சொல்ல வேண்டுமா அண்ட் ஷட் பீ சர்கம்சைஸ் தேம் அவர்களை விருத்த சேதனம் செய்ய வேண்டுமா बिकॉज சம் பீப்பிள் சேட் எஸ் இட் மஸ்ட் பீ டன் சிலர் ஆமென்று சொன்னார்கள் லைக் இன் வெர்ஸ் 5 ஆஃப் ஆக்ட்ஸ் 15 அப்போஸ்டலர் 15 5 ல சொல்லப்பட்டது போல ஆல் அண்ட் தி அதர்ஸ் சேட் நோ பவுல் மற்றவர்கள் இல்லை என்று சொன்னார்கள் அண்ட் தென் ஆஃப்டர் மச் டிஸ்கஷன் இவ்ளோ விவாதித்த பிறகு James the younger brother of Jesus verse 13 13th verse the Jesus Nilaya Sagotharan Lahiye who was now the leader of the Jerusalem church Ippozhudu ange Jerusalem sabaikku thalaivarai irukka kuriyavar concluded avar ipdi solugiran and said no we should not make the gentiles do all these things Porajadigal ipdi illam seivadarkku nam ottukolla kudadhu They don't have to be circumcised avargal ipdi vithe sadam seiyapadai illai They don't have to keep the sabbath avargal oivunalai aasarikka thevai illai and even though these things were made clear then அந்த காலங்களிலேயே இவைகள் எல்லாம் தெளிவாக்கப்பட்டிருக்கும் கூட ஓய்வு நாளை ஆசரிக்க வேண்டும் என்று அநேகர் நட்சத்திரத்துக்கு தேவையான ஒன்று என்று சொல்லுகிறார் 
the old covenant again and again epozhudume epozhudume palaya udanbadiki pisasu kondu varuvatharkai moyichathu kondirukkaran paarungal and then we read in acts 16 about paul calling timothy who was a young man timothy oru valivanai dhan avanai paul alaikkiradhe 15th 16th adhigarathile vaasikkar father was a greek businessman avanude thavappan oru greek thodilathibara irundha apostle 16 1 but his mother was a believer anal avanude thai oru vishwasiya irundha dad had no interest in god தாபனுக்கு தேவனுக்குரிய காரியங்களில் விருப்பம் இல்லை. Mother was a god fearing person who brought up his child in such a good way. தாயோ தேவனுக்கு பயப்படுகிற ஒரு மனுஷியா இருந்து தன்னுடைய பிள்ளை பிள்ளையை தேவனுடைய பக்தியில வளர்த்தார். By the time he was about 19 years old Paul said this man's got to be on my team. இவனுக்கு 19 வயதா இருக்கும் பொழுதே பவுல் சொல்கிறார் இந்த தீமத்தை என்னுடைய குழுவில் இருக்க வேண்டும் என்று. And he took him on his team. தன்னுடைய குழுவோடு கூட அவனை கூட்டிக் கொண்டு. Like that they move on to Macedonia and Philippi. மக்கோடோனியாவுக்கும் பிலிப்பி பட்டணத்துக்கும் சுவிசேஷத்தை அங்கே பிரசங்கிக்கிறார்கள். they were led by god to go to macedonia with a vision oru darshanathin moolamaga makkodaniya pattanathirkku pogumudiyai avargal vali nadathapattaru read that in acts 16 verse 9 apostler 16 9 il adai kurithu vaasikkar but when they went to philippi to macedonia ange makkodaniya pagudhil irukkukoodiya philippi pattanathirkku pona poludhu they get into trouble and get locked up in jail for preaching the gospel suvisheshathai prasangitha padinaale avargal prachanai sikkikondu avargal sirai chalil arakkapattaru what do you do when god leads you somewhere and you go there and you get in trouble தேவன் உங்களை ஒரு இடத்துக்கு வழி நடத்துகிறார் அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் செல்கிறீர்கள் அங்கே உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும்போது என்ன செய்கிறீர்கள் நீ சே ஓ வெல் டிட் காட் லீட் us here உண்மையிலேயே தேவன் இங்கே வழி நடத்துனாரா என்று கேட்கிறார் ஹியர் வி ரீட் தட் when god leads you somewhere he doesn't tell you in advance but you can get into problems there தேவன் ஒரு இடத்துக்கு உங்களை வழி நடத்தும் பொழுது ஏற்கனவே உங்களுக்கு அங்கே நடக்கும் என்று சொல்வதில்லை ஆனாலும் அங்கே போன பிறகு நீங்கள் பிரச்சனை இல்லை அகப்பட்டுக் கொள்ளலாம் and you may get into jail நீங்கள் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்படலாம் it's better to be in jail in god's will than to be outside without being in god's will தேவ சித்தத்துக்குள்ளாய் இருந்து சிறைச்சாலை இருப்பது நல்லது தேவ சித்தத்துக்கு வெளியே சிறைச்சாலைக்கு வெளியே இருப்பது நல்லதல்ல பால் அண்ட் சைலஸ் said hey great this is god's will let's praise the lord ஆகவே பவுலும் சீலாவும் சொல்கிறார்கள் இது நல்லது நாம் பொழுது தேவனை துதிப்போம் என்று சொல்கிறார்கள் and while they were praising the lord this jailer got converted அவர்கள் அப்படி துதித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த சிறைச்சாலை காவல்காரன் அவன் தப்பி because there was an earthquake ஏனென்றால் அங்கே ஒரு பூமி எதிர்ச்சி உண்டாயிற்று now if they had sat there grumbling அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு அவர் முறுமுறுத்து கொண்டிருப்பார் உமக்கு நாங்கள் ஊழியம் செய்ய வல்லவா இங்கே வந்தோம் இப்படியா நேரங்களை நடத்துகிறீர் என்று கேட்டுக்கொண்டு நாங்கள் உடைய ஊழியக்காரர் எங்களை இங்கு கனவனைப்படுத்தி விட்டீர்கள் அப்படியான அந்த சிறைச்சாலைக்காரன் ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்க மாட்டான் பின்னர் என்னென்ன நன்மையான காரணங்கள் நடக்காமல் இருந்திருக்கும் என்று நமக்கு தெரியாது by complaining when you should have been praising the lord நீங்கள் தேவனை துதித்து கொண்டிருப்பதற்கு பதிலாக முறுமுறுக்கிறபடியாலே எவ்வளவு காரியங்கள் எல்லாம் நடந்து இருக்கிறதோ தெரியவில்லை in acts 17 we read of a group of people in the city of berea berea பட்டணத்தாரை குறித்து அப்போஸ்தலர் 17 ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் verse 11 11 ஆம் அதிகாரம் says they were more noble than the ones in thessalonica because they studied the scriptures daily to see whether what paul was preaching was correct பவுலுடைய பிரச காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா இல்லையா என்று வேத வாக்கியங்களை தினந்தோறும் ஆராய்ந்து பார்த்தபடியாலே அவர்கள் தெசலோனிக்கே பட்டணத்தாரை காட்டிலும் குணஸ் நக்குணசாலிகளாக இருந்தார்கள் acts 17 11 அப்போஸ்தலர் 17 11 so they didn't blindly swallow what somebody said just because it was paul paul sonnabadinaale avargal apdiye vilingikollavillai they had this very good habit avargalukku indha nalla palakkam irundhathu even if it's paul paul ey aanalum seri let's check with god's word deva vaarthil apdi irukkiradha and aarindhu paartha god's word deva vaarthil aarindhu paartha they found avargal kandupidithaar that's right adu sari than then they accepted it peraga adai yetrukondaar and they did that with every preacher ஒவ்வொரு பிரசங்கியாரும் வந்து பிரசங்கிக்கும் போது இப்படியே செய்தார்கள் ஆகவே தான் அவர்கள் ஒரு காலம் தவறான உபதேசத்தில் ஆகவே தான் பெரியருக்கு பவுல் எழுதின நிருபம் என்று ஒன்றை வாசிக்கிறது அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுத தேவையே இல்லாமல் இருந்தது என்றால் தேவனுடைய வார்த்தையில் இப்படி இருக்கிறதா என்று எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து பார்க்கிற பழக்கத்தை கொண்டிருந்தார்கள் அதிகாரத்திலே we read how paul spent one and a half years in corinth corinth patanathile onarai varadangalai chalavul seidar preaching the gospel suvisheshath prasangitha there was a church established in corinth sabayana sthapikkapattathu then we read the third missionary journey acts 1823 onwards apostle 18th adhigaram 23rd vasanathilirundhu 3rd missionary payanathai aarambikkar paul goes out again mindumai paul porappattu pogirar now there was at that time a certain man called apollos verse 24 24th வசனத்தில் அப்பல்லோ என்கிறதன ஒரு மனிதன் அப்பொழுது இருந்தார். He didn't know the full gospel. அவனுக்கு முழு சுவிசேஷமும் தெரியாது. He preached half the gospel. அவன் சுவிசேஷத்தின் பாதியை பிரசங்கித்தார். There was a godly couple there called Priscilla and Aquila. ஆனால் அங்கே Aquila Priscilla என்கிறதன தேவ பக்தியுள்ள ஒரு தம்பதிகள் இருந்தார்கள். Acts 18:26. அப்பல்லோ 18:26. They took him home. அவர்கள் இவனை விட்டு கொண்டு போனார். They explained the full gospel to him. முழு சுவிசேஷத்தையும் அவனுக்கு விவரித்து சொன்னார்கள். It's probable that Priscilla knew more about this than her husband. 
தன்னுடைய கணவனை காட்டிலும் பிரிஸ்கில்லாளுக்கு அதிகமாக இது தெரிந்திருக்கலாம் and when they shared that with the police his eyes were open apollo nadathile idai pagirndukonda poludhu apollo nadai kandu therakkapatta began to preach the gospel powerfully avanum vallamiyaga suvisheshathai prasangi aarambitha 1827 apostler 1827 and uh, you never know how a single couple can help someone who's gone astray vali vilagi pogura oru orukku oru thambadhi eppadi udavi seiya mudiyum endru oru orulai naam ariyamla irukkan such a way that that man may one day become a great apostle ipadi patta vidathile inda oru manidan periya apostle ai maara mudiyum so don't hesitate to help the ones and twos you mean agave ningal sandhikkira oru orukku iru orukku udavi seivadharkku ningal thayakkam kaatta vendam god bless you devan ungalai aashirvadi paaraga welcome once again to words of life meendumai jeeva vaarthai nigalchikku ungalai varavetkrom we are studying now in acts chapter 19 naam ipozh apostle 19th adhigarathai padithukondirukrom Here we read about Paul coming to the place called Ephesus. Ephesus என்கிற இடத்திற்கு பவுல் வருகிறதை நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம். He had spent one and a half years in Corinth which was the longest time he spent anywhere. அவர் நீண்ட நீண்ட நாட்கள் ஒரு இடத்துல தங்கி இருந்தார் என்று சொன்னால் அது கொரிந்து பட்டணம் தான் அங்கே 1.5 ஆண்டுகள் தங்கி இருந்தார். And after that the Lord had told him to move. அதற்கு பிறகு அங்க இருந்து போக முடியாய் ஆண்டவர் சொல்லிவிடார். When he came to Ephesus he found certain people who were born again but who had not received the holy spirit ebesuku vanda bodhu ange marubadi piranda makkal irundargal anal avargal parishutha navishathai peramal irundargal and he said he asked them he said did you receive the holy spirit when you believed verse 2 iranda vasanathile ningal viswasigal anabodhu parishutha avi pettirala endru ketkirar now what is the need for that question if everybody automatically receives the holy spirit when they believe விசுவாசிக்கும் பொழுதே தானாகவே பரிசுத்த நிமிஷத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் இந்த கேள்விக்கு என்ன தேவை இருக்கிறது சம் பீப்பிள் வுட் சே பால் யுவர் ஃபூலிஷ் டோன் ஆஸ்க் சச் a question பவுலே இப்படிப்பட்ட கேள்வி நீங்கள் ஏன் கேட்கிறீர்கள் புத்தியினமான கேள்வி என்று சொல்வார் டோன்ட் யூ நோ தட் when a person believes he automatically receives the holy spirit ஒரு விசுவாசி ஆன பொழுது தானாகவே பரிசுத்த நிமிஷத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியாதா பால் டிட்ன்ட் பிலீவ் தட் தியாலஜி ஆனால் அந்த இறையிலே பவுல் நம்பவில்லை he said did you receive the holy spirit when you believe நீங்கள் விசுவாசிகள் ஆன பொழுது பரிசுத்தாவியை பெற்றீர்களா? The answer could be yes or no. அதனுடைய பதில் ஆம் இல்லை என்று இருக்கலாம். They said no. We அவர்கள் இல்லை என்று சொன்னார்கள். We have never heard whether there's a holy spirit. பரிசுத்தாவி உண்டு என்பதை நாங்கள் கேள்விப்படவே இல்லை என்று சொன்னார். He said how can that be? அது எப்படி முடியும் என்று கேட்டார். Then what type of baptism did you have verse 3? எந்த ஞானஸ்வரத்தை பெற்றீர்கள் என்று மூன்றாம் வசனத்தில் கேட்கிறார். In that question you find out whether they baptized in Jesus name or in the name of the Father Son and Holy Spirit. இந்த கேள்வியிலே அவர்கள் இயேசு நாமத்தினாலே ஞானஸ்வரம் கொடுத்தார்களா அல்லது பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்தினாலே ஞானஸ்வரம் கொடுத்தார்களா? A lot of people say they baptized in the name of Jesus. அநேகர் நாங்கள் இயேசு நாமத்தினாலே ஞானஸ்வரம் பெறுகிறோம் என்று சொல்கிறார்கள். But see his question. அவருடைய கேள்வியை பாருங்கள். You have not heard of the Holy Spirit? பரிசுத்தாவியை குறித்து நீங்கள் கேள்விப்படவில்லையா? And what were you baptized? அப்படியானால் எந்த ஞானஸ்வரம் பெற்றீர்கள்? So they were baptizing him in the name of Father Son and Holy Spirit. ஆகவே அவர்கள் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவிய நாமத்தினாலே ஞானஸ்வரம் கொடுக்கிறார். So he says how can you not have heard about the Holy Spirit? அப்படியானால் பரிசுத்தாவியை குறித்து கேள்விப்படவில்லை என்று எப்படி சொல்ல முடியும்? Then they said we were baptized with John's baptism. நாங்கள் யோவான் கொடுத்த ஞானஸ்வரத்தை பெற்றோம் என்று சொல்றார். Oh Paul said that's not oh, Christian oh. baptism. அது கிறிஸ்தவ ஞானஸ்வரம் அல்ல என்று சொல்றார். So why does it say in certain places they baptized in the name of Jesus? ஆனாலும் ஏன் ஒரு சில இடங்களில் இயேசு நாமத்தினாலே ஞானஸ்வரம் கொடுத்தோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? It doesn't contradict what Jesus commanded baptize in the name of the Father Son and Holy Spirit. விதா குமாரன் பரிசுத்தாவை நாமத்தினாலே ஞானஸ்வரம் கொடுங்கள் என்று இயேசு கட்டளையிட்டாரே அதற்கு இது முரணா இருக்கிறது. Both are true. இரண்டுமே உண்மைதான். Like for example, உதாரணமாக when we baptize people, நாம் ஜனங்களுக்கு ஞானஸ்வரம் கொடுக்கும் போது, நான் ஞானஸ்வரம் கொடுக்கும் போது, I baptize them like this. நான் இப்படி தான் ஞானஸ்வரம் கொடுக்கிறேன். I baptize you in the name of the Father. விதா குமாரன் நாமத்தினாலே and the Son, the Lord Jesus Christ. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து என்ற குமாரன் நாமத்தினாலே and the Holy Spirit. பரிசுத்தாவை நாமத்தினாலே because if I don't identify the Son as the Lord Jesus Christ, குமாரனை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்று நான் சொல்லாத பட்சத்தில் and I just say Father, Son and Holy Spirit. விதா குமாரன் பரிசுத்தாவை என்று சொல்லிவிட்டால் some other religion may say that's okay. Our that is our trinity. வேறு ஒரு மதத்தினர் சொல்வார்கள் இது எங்களுடைய திருத்துவம் என்று சொல்வார்கள் because there are many other religions also that believe in some type of trinity இப்படிப்பட்ட திருத்துவத்தை நம்புகிற எத்தனை எத்தனையோ மற்ற மதங்களும் இருக்க தான் செய்கிறது so i identify the son as the lord jesus christ so there's no confusion about which trinity i'm referring to ஆகவே நான் எந்த திருத்துவத்தை நான் சொல்லி காண்பிக்கிறேன் என்பதை கண்டுபிடிக்கும்படியாக நான் குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்கிறேன் so you can say i obeyed the command of jesus to baptize in the name of the father son and holy spirit ஆகவே பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியானுடைய நாமத்தினால் ஞானசன் கொடுக்கிற கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்தேன் என்று சொல்லலாம் you could also rightfully say that I I baptized in the name of the Lord Jesus. அதே சமயத்தில் இயேசுவின் நாமத்தினால ஞானஸ்வரம் கொடுத்தேன்றும் கூட நீங்கள் உரிமையோடு கூட சொல்லலாம். And not in the name of some other trinity. வேறு ஒரு திருத்துவத்தின் பெயரினாலே அல்ல என்று சொல்லலாம். Not in the name of Vishnu or something. விஷ்ணு என்ற பெயரிலே நான் கொடுத்தேன். I baptized in the name of the Lord Jesus Christ. நான் அவரை இயேசு கிறி
and after that ஞானஸ்நாதம் பெற்ற பிறகு they were born again and baptized அவர்கள் மரணம் திரும்பி ஞானஸ்நாதம் பெற்ற பிறகு and then paul laid his hands on them அப்பொழுது பவுல் தன்னுடைய கைகளை அவர் மீது வைத்தார் and they received the holy spirit அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக் கொண்டார்கள் so was this after they were born again இது ஒரு மரணம் பிறந்ததற்கு பிறகா or at the time when they were born again அல்லது மரணம் திரும்ப பொழுதா Obviously Paul would not have baptized them in verse 5 if they were not born again. அவர்கள் மரணம் பிறக்காதவளாய் இருந்தால் ஐந்தாம் வசனத்திலே வெளிப்படையாக அவர் ஞானஸ்நானம் கொடுத்து வந்திருக்க மாட்டார். They were born again. அவர்கள் மரணம் பிறந்தவளாய் இருந்தார். ஞானஸ்நானம் பெற்றார். Then Paul led them into the being filled with the Holy Spirit. அதற்கு பிறகு அவர்களை பரிசுத்தாவின் நிறைவுக்குள்ளாய் வழிநடத்தினார். And God did some amazing miracles here in Ephesus through the apostle Paul. அப்போஸ்தலைய பவுல் மூலமாக வியக்கத்தக்கதான அற்புதங்களை எபேசியர்களை தேவன் செய்தார். When there were sick people far away who couldn't be brought to Paul. பவுல் நடத்திலே கொண்டு வர கூட கூடாதபடிக்கு தூரத்திலே இருக்கக்கூடிய வியாதியை சார்ந்து இருந்தார். Paul would just touch certain handkerchiefs and aprons and that would heal the sick. சில கச்சைகளையும் சில துணிகளையும் தொட்டு அதை அனுப்புவார் அவர்கள் அதை தொட்டு சுகமடைந்தார்கள். Some people have made a business out of this. சிலரோ இதையிலே ஒரு வியாபாரமாய் செய்கிறார்கள். Just like the sellers of doves in the temple. தேவாலயத்திலே புறா விற்கிறவர்களை போல. There's a lot of difference between Paul doing it and a lot of people doing it today. Paul and Rick say that there was a great revival there throughout this time. And there was a great revival there throughout this time. In the natural world, the man who was very popular in the world. And such such a great revival that the demand for idols started dropping. Angge and the vikraga man that angge say and the third day, nothing to go for. All of them were very popular. And so the idol makers got dis- disturbed. ஆகவே அங்கே விக்கிரங்களை பண்ணுகிறவர்கள் அவர்கள் மனக்கலக்கம் அவர்கள் அந்த தியானால் விக்கிரத்தை செய்கிறவர்கள் பெரிய உபதிரவத்தை ஆரம்பித்து விட்டார்கள் பட் காட் கேவ் பால் ஃபேவர் வித் டவுன் கிளார்க் ஆனால் அந்த பட்டணத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த கிளக் மத்தியிலே அவர் ஒரு தேவன் அவருக்கு அவருக்கு கண்களை தயக்கடிக்க கிருபை செய்தார் பவுலை அப்படி பாதுகாத்தார் பிரேரணா வாசிக்கிறார் பால் went travel from there to other places பவுல் அங்க இருந்து பிரயாணமணி பல இடங்களுக்கு செல்கிறார் and then after some time he came back to Ephesus in Acts 20 verse 17 அதற்கு பிறகு அப்போஸ்தல் 20 ஆம் அதிகாரம் 17 ஆம் வசனத்தில் மீண்டும் எபேசுக்கு வருகிறார் and then he said to the elder call the elders there அங்க இருக்கிற மூப்பர்களை வரவழைக்கிறார் he couldn't go to Ephesus itself he went to Miletus and told the elders in Ephesus to come there அவராகவே எபேசு பட்டணத்துக்கு போக முடியவில்லை ஆனால் மிலேத்துவுக்கு போய் அங்க இருந்து ஆட்களை அனுப்பி மூப்பர்களை வரவழைக்கிறார் he said i want to share with you something உங்களுக்கு கூட ஒரு சில காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்றார் and it's a wonderful testimony and passage there from acts 20 verse 18 till the end of the chapter apostler 18th adhikaram 18th rendu kadaisi varai idu arpadamana oru saatchiyaga kaanapadugal paul gives his testimony of how he lived for 3 years in ephesus moonru varadangal ephesus eppadi vaandar engiradana oru saatchi ange kodukkar he says you know how i worked here for 3 years moonru aandugalaga ungalidathil eppadi naan velai seidirundu arivirgal day and night verse 31 i preached to you என்ன <laughs> from Paul sailed from Miletus அங்க மிலத்தில இருந்து கப்பல் பிரயாணமாய் வேற இடத்துக்கு போகிறார் they went to Tyre அவர்கள் தீரவுக்கு போகிறார்கள் and from there they went and came to Caesarea in verse 8 எட்டாம் வசனத்தில் அங்க வந்து அப்போஸ்தல 21 8 லே வாசிக்கிறது போல Caesarea பட்டணத்துக்கு வந்தார் then we read of a man Philip who had four daughters who prophesied அங்க பிலிப்பு என்பவனுக்கு நான்கு குமாரத்திகள் இருந்தார்கள் அவர்கள் திருக்குறள் சொன்னார்கள் they prophesied under the authority of their father who was an elder தங்களுடைய தகப்பனாகிய பிலிப்பு என்பவர் அவர்கள் மூப்பனாக இருந்தபடினால அவருடைய அதிகாரத்துக்கு கீழாக இருந்து திருக்கதரிசம் பெண்கள் திருக்கதரிசம் சொல்லலாம் தேவ வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர்கள் ஒரு மனிதனுடைய ஆளுகைக்கு அடங்கி அதை செய்ய வேண்டும் had the gift of prophecy avargalukku theerkarasanam solugira varam irukkaru as we read in verse 9 9th chapter vaasikkiradhu pole paul was staying in that house paul and the veetle thangi irundhar and god wanted to give a message to paul paulukku devan oru seidhi solla vendum endru velimana poludhu he did not give it through any of these four women indha naangu streegalin moolamaga oru seidhi solla villai that's something very interesting idhu mugam swarasiyamaga irukkiradhu he got 
another man agabus who came from a long distance away ninda dooratilund prayanam seidhu vandha agubuy moolamaga and agabus gave the prophecy agabu dhan andha thirkadarsam solugirar why couldn't the women give it yen andha streegalal andha thirkadarsam solla mudiyum not allow them to have any authority over his servant paul thammudaiya uliyakkararagiya paulin mel adhigaram selutha koodad endradhai devan virumbi irukkar so agabus comes avi agubu varugirar and he says avar solugirar the holy spirit says that the man who owns this belt he took paul's belt bound his feet and says you will be handed over to the gentiles paulude katchi eduthu than kaiyilum kaalum kattikondu inda katchi udaiyavana yerusalem illa yudhargal vidumai katti purajadiyar kaiyil oppu kudupar ennu solugirar only two prophecies are mentioned about agabus in the bible agubunude thirkadarsanai kurithu irandu mari than solla pottirukkar you remember the first one in acts 11 mudhalavathu thirkadarsam nyabam irukkiradha apostle 11th amdigaram he prophesied there'll be a famine ulagam muludum pancham undagum endru sonnar but he never told anybody what to do anal enna seiya vendum endru yaarkum solla illai That is the mark of New Testament prophecy. புது ஏற்பாட்டின் தீர்க்க தரிசனத்தை அடையலாம். They say what's going to happen but they won't tell you what to do. என்ன நடக்கும் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை சொல்ல மாட்டார்கள். In the Old Testament they told them what to do. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். The prophets would tell the kings you got to do this and this and this. தீர்க்க தரிசிகள் ராஜாவை பார்த்து நீங்கள் இதை செய்ய வேண்டும் அதை செய்ய வேண்டும் என்றலாம் சொல்வார்கள். And then here also இங்கே பார்க்கிறோம். He says Paul will be bound like this when he goes to Jerusalem. Paul Jerusalem ku pogumbodhu kachinaal ipdi kattapaduvar. But he doesn't say therefore you should go or not go. Agave nee poru poga vendumaa poga koodadhu endru sollavillai. In New Testament prophecy, pudhiya yerpaattu thirukkadarsanangalile never does a prophet give direction saying go or don't go. Poga vendum alladhu poga koodadhu endradhana oru thisai kaattumudiyaga endha oru thirukkadarsiyum solugiradhalla. And when a person says that today, indraki apdi oru thirukkadarsi solvar endru sonnal. You can be pretty sure he's a false prophet. Avar oru poi thirukkadarsi endradhai nee nichayithu kollalam. And there are thousands of them. ஆயிரக்கணக்கான திருக்கோசி இருக்கிறார்கள். in swindling your money. உடைய பணத்தை சுருட்டுவதிலே பிரியமாய் இருக்கிறார்கள். And even though he said this is you're going to be bound like this. இப்படி நீ கட்டப்படுவாய் என்று பவுலுக்கு சொன்ன பொழுதெல்லாம் கூட All the people started weeping. எல்லா ஜனங்களும் அழ ஆரம்பித்தார்கள். Paul said why are you weeping for me I'm ready to die. நான் மரிப்பதற்கு மாயத்தமாய் இருக்கிறேன் ஏன் எனக்காக அழுகிறீர்கள் என்று பவுல் கேட்டார். And then he went to Jerusalem. பிறகு எருசலேமுக்கு போகிறார். And some of the other half converted people who were there அங்கே பாதி இறுதிய நம்முடைய பாதி மனந்திரும மக்கள் அங்க இருக்கிறார்கள் wanted christ and also moses அவர்களுக்கு கிறிஸ்துவும் வேண்டும் மோசேயும் வேண்டும் told paul paul இடத்தில் சொல்கிறார்கள் see listen why don't you just give people the impression that you're still keeping the law நீ ரெண்டுமாய் பிரமாணத்தை கை கொள்ளுகிறேன் என்கிறதான ஒரு கருத்தை ஏன் மக்களுக்கு கொடுக்க கூடாது acts 21 verse 24 அப்போஸ்தலர் 21 24 ங்க so you do one thing i when you don't reach four people here who are under a vow verse 23 இங்க 23 ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும் நான்கு பேர் பொறுத்துணை பண்ணி இருக்கிறார்கள் jewish people யூதர்கள் they want to be nazarites அவர்கள் நசரேனாய் இருக்க வேண்டும் so you take them along ஆக நீங்கள் அவரை கூட்டிக் கொண்டு அவர்களை for their expenses they may shave their heads அவர்கள் தங்கள் தலை சௌரமனவர்க்குள்ள செலவை நீங்கள் செலுத்துங்கள் and when you do that நீங்கள் அப்படி செய்தால் everybody will know that you are supporting that நீங்கள் இவர்களை இவர்கள் பக்கமாய் இருக்கல் என்பதை அறிந்து கொள்வார்கள் so paul without consulting god ஆக வே பவுல் தேவனிடத்தில் ஆலோசனை பெறாமலே 26 26 ஆம் வசனம் took the man and went into the temple to purify him அந்த மனுஷனை கூட்டிக் கொண்டு தேவாலயத்தில் பிரவேசித்து அவளை சுத்தம் பண்ண முடியாய் போகிறார் and pick the money பணத்தையும் செலவு செய்கிறார் and when seven days were over ஏழு நாட்கள் நிறைவேற உடனே and paul saw was seen in the temple by some jews சில யூதர்கள் பவுலை தேவாலயத்தில் பார்க்கிறார்கள் they got upset avargal edal arindan there was such a tremendous uproar that they wanted to almost kill him ivare kolai sei malavukku or periya kalagam ange undanadu and the roman soldiers had to come and rescue him roma porchevargal vandu paulai meekka mudiyana or tarana undagi vittathu so we see here agave nam inge paathradhu enna great apostle paul could make a mistake periya apostle ya paulum kuda or thavaru seiya nerndathu but god sovereignly overruled it because he was such a faithful man paul migum munvilla or onidhila irundapadinaale sarva vallamulla devan indha sunnil irundhu avane thappu vittar and all this led to the fulfillment of god's plan that paul should be imprisoned and finally go and stand before caesar இப்படி பவுல் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட வேண்டும் கடைசியில் ராயனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் என்கிறதான திட்டங்கள் எல்லாம் இப்படி நிறைவேறும் அதிகாரத்திலே பவுல் தன் தரிசித்து தன்னுடைய சாட்சியை சொல்லுகிறார் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே பிரதான ஆசிரியனுக்கு முன்பாக நிற்கிறதை பார்க்கிறோம் பிரதான ஆசிரியனுக்கு முன்பாக நிற்கும் பொழுது தன்னுடைய வாழ்க்கையை குறித்து தான் வியக்கத்துக்கு சாட்சியை சொல்லுகிறார் பிரதான ஆசிரியனை பார்த்து சொல்லுகிறார் I have lived Acts 23:1 in a perfect a perfectly good conscience before God till this day. தேவனுக்கு முன்பாகவும் மனிதருக்கு முன்பாகவும் நல்மன சாட்சியோடு இன்று வரை வாழ்ந்து வந்தேன் என்று பிரதான ஆசிரியர் முன்பாக பவுல் சொல்கிறார். Just like the rich young ruler and the ஐசுரியமான ஏ வாலிபனை போல Paul could also say I faithfully kept God's commandments. நான் தேவனுடைய கற்பனைகளை உண்மையாய் கை கொண்டேன் என்று சொல்லலாம். But the high priest was very convicted by this and very angry. அங்கே பிரதான ஆசிரியர் இதைக் குறித்து உணர்த்தி வைக்கப்பட்டு அவன் கோபம் அடைந்தான். He said strike him on his face when he mugathil adiyungal endru sonnar and somebody struck paul on the mouth 
பவுலை தன் வாயிலே அடித்தார் and paul got so angry paulum kobam adinar he said in verse 3 god will strike you you white washed wall velliyadikkapatta suvare devanumai adipar endru paul solugirar you are trying to judge me according to the law and in violation of the law you allow me to be struck nyaya pramanathin padi nee nyaya musarikkiravar atkarndirukkira nee nyaya pramanathirk viruthamai nee adikka solalama endru kekkira the people said are you speaking to god's high priest like this devanude pradhana aasarire ipdi vaigiraaya endru kekkirargal janangal and he says no i didn't know that nee enakku theriyavilla endru solugirar i'm sorry nan enni manithu vidungal solugirar because the bible says that we must not speak evil of a ruler of your people ஜனங்களை ஆளுகிற அதிபதிக்கு தீது சொலாயாக என்று வேதம் சொல்கிறதை சொல்கிறார் சோ ஹவு டிட் பால் சே ஐ கெப்ட் மை கான்ஷியன்ஸ் கிளியர் ரைட் फ्रॉम டே 1 முதல் நாளிலிருந்து என்னுடைய நல்மன சாட்சியை காத்து கொண்டே என்று எப்படி பவுல் சொல்ல முடியும் டசன் மீன் ஹி நெவர் மேட் எ மிஸ்டேக் அவர் தவறை செய்யவில்லை என்று பொருள் இல்லை बिकॉज 3 verses later you see him making a mistake என்னால் மூன்று வசனங்கள் கழித்து அவர் ஒரு தவறு செய்து பார்த்தார் சோ தி ஹை பிரீஸ்ட் பிரதான ஆசிரியர் கூட அவர் சத்தம் போடுகிறார் வாட் இஸ் ஹி saying அவர் என்ன சொல்கிறார் ஹி வாஸ் saying that I keep my conscience clean that whenever I do something wrong I set it right immediately. நான் என் மனசாட்சி சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளன் எப்படி என்றால் ஒரு தவறு செய்த உடனே உடனடியாக அதை நான் சரி செய்து விடுகிறேன். I don't leave it without being cleansed. எப்படியோ போகட்டும் என்று சொல்லி நான் சுத்திகரிக்கப்படாம அப்படியே விட்டு விடுகிறதில்லை. And that's how he kept his conscience clear. இப்படி தான் தன்னுடைய மனசாட்சியை சுத்தமாக காத்துக் கொண்டார். Then we read that there some people had made a plan to kill Paul. Ambush him and kill him. பவுலை சிலர் கொல்லும்படியாக அவரை பிடித்து கொல்லும்படியாக சிலர் திட்டம் பண்ணியிருக்கிறார் போகிற வழியிலே பட் வெரி ஒண்டர்ஃபுல்லி பால் சிஸ்டர் சன் பவுலுடைய சகோதரியின் மகன் இந்த திட்டத்தை கேள்விப்படுகிறான் பவுலுடைய சகோதரியின் மகன் வளர்ந்த ஒரு மகனாக வயதிருக்கும் சகோதரியின் மகனுக்கு நாற்பது வயது இருந்திருக்கும் பிடித்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற திட்டத்தை பவுலுடைய சகோதரியின் மகன் கேள்விப்படுகிறான் அவன் சொல்லுகிறான் பதினேழாம் வருஷத்தில் பவுல் நூற்றுக்கு அதிபதியில் ஒருவர் அழைக்கிறான் இந்த வாலிபனை சேனாபதி நிலத்திற்கு கூட்டிக் கொண்டு போங்கள் போங்கள் அவன் ஒரு காரியத்தை சொல்ல அவனுக்கு ஒரு காரியம் இருக்கிறது சேனாபதிபதி இந்த வாலிபனை கூட்டிக் கொண்டு போகிறார் நீர் என்ன சொல்ல விரும்புகிற சொல்லுங்கள் என்று சம் பீப்பிள் ட்ரைங் டு ஆம்புஷ் பால் சோ டோன்ட் சென்ட் ஹிம் அலோன் பவுலை தனியாக நீங்கள் கூட்டிக்கொண்டு செல்ல வேண்டாம் ஏனென்றால் அவரை கொலை செய்வதற்கு சில திட்டம் பண்ணுகிறார்கள் and something must have happened at this time இந்த நேரத்தில் ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்க வேண்டும் see up until now paul's relatives had no contact with him இது வரைக்கும் பவுலுடைய உறவினர்களுக்கும் பவுலுக்கும் இந்த தொடர்பு இல்லை paul came from a very rich family only rich families lived as businessmen in tarsus தர்சு பட்டணத்திலே பணக்காரர்கள் மட்டுமே தொழில் அதிபர்களாக இருந்தார்கள் வியாபாரம் பண்ணினார்கள் இருந்து படிக்கும்படியாக ஐசுரியவான்களாகிய குடும்பங்கள் மட்டுமே அனுப்ப முடிந்தது பவுல் ஒரு கிறிஸ்தனாய் மாறின பொழுது அவனுடைய குடும்பம் இவனை தள்ளிவிட்டது ஆனால் இவரோ சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்ட உடனே அவருக்கு சொந்தமான இந்த சுதந்திரத்தை நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்று பவுலுடைய தகப்பு உறவினர்களோ தீர்மானித்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் பவுலுடைய சகோதரின் மகன் மூலமாக அந்த சுதந்திரத்தை அனுப்புகிறார்கள் கிடைக்கிறது ஏனால் இப்பொழுது அவனால வேலை செய்ய முடியவில்லை see how god made provision for his servant by getting a family inheritance when he could not work himself பவுல் தானாக வேலை செய்து சம்பாதிக்க முடியாத ஒரு நிலை வரும் பொழுது அவனுக்கு குடும்பத்தின் சொத்திலே ஒரு பகுதி கிடைக்க முடியாது தேவன் செய்கிறார் பாருங்கள் because paul had such a great boldness to stand saying i will not be supported by anybody i support myself நான் யாரனாலும் தாங்கப்பட தேவையில்லை நான் நானே என்னை தாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு தைரியமாக எழுந்து நின்று சொன்னவர் அந்த டெவில் மஸ்ட் ஹவ் செட் வெயிட் இல் ஹி கெட்ஸ் டு பீ அன் ஓல்ட் மேன் தென் லெட்ஸ் see how he supports him வைதானவரா இவருக்கு வரைக்கும் காத்திரு அதற்கு பிறகு என்ன செய்கிறாய் பார்ப்போம் என்று சாவ் ஹி வான்ட் பிசாஸ் சொல்லி இருக்கார் ஹி வான் பீ ஏபிள் டு மேக் எனி டென்ஸ் தென் அப்பொழுது அவனால் கூடார தொழில் செய்ய முடியாது பட் யூ திங்க் காட் வுட் ஃபர்சேக் ஹிஸ் சர்வென்ட் ஆனாலும் தம்முடைய ஊழியக்காரர் தேவன் கூடார ஹி குட் நாட் மேக் டென்ஸ் அவரால் கூடார தொழில் செய்ய முடியாது இருக்கு காட் அலௌட் ஹிம் டு கெட் அன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் फ्रॉम ஹிஸ் ஃபேமிலி தன்னுடைய குடும்பத்துல இருந்து ஒரு சொத்தை கிடைக்க முடியாது தேவன் அனுமதிக்க How do we know this எப்படி நமக்கு இது தெரியும் It's not written in scripture வேதத்துல எழுதப்படவில்லை We're implying it நாம் இப்படி புரிந்து கொள்கிறோம் Because in the next chapter ஏனென்றால் அடுத்த அதிகாரத்தில் We read here Paul standing before a governor called Felix Felix என்கிறதான ஒரு அதிபதி முன்பதாக பவுல் நிற்கிறார் And we read here that Felix kept Paul in custody அங்கே பெலிக்ஸ் இந்த பவுலை காவலிலே வைத்திருக்கிறார் and he was it says in acts 24 26 அப்போஸ்தல 24 26 ல சொல்லப்பட்டது this 
King Felix or Governor Felix. In the Felix and Gerda and the he was hoping that Paul would give him a bride. Paul Tanaki Lanjam Kudupar and the other part of the country. Now, do you think this king was stupid to see this uh, preacher who wasn't even dressed in proper clothes? How much bribe could he give him? Sariaka, Ade Kuda. அணிய முடியாத அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிற இந்த தேவ ஊழியர்னவர் தனக்கு எவ்வளவு தசம லஞ்சம் கொடுப்பார் என்று பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய்க்காக எதிர்பார்த்துக் கொண்டு அப்படி சொல்லி இருந்திருப்பார் அதிபதிகளுக்கெல்லாம் பெரிய லஞ்சத் தொகை தேவைப்படுகிறது Who could they afford to rent a house in the capital city of the world, Rome? உலகத்தினுடைய தலைநகரமாகிய ரோமிலே ஒரு வீட்டு வாடகைக்கு எடுக்கக்கூடிய அதிகாரங்களிலேக்கு முன்பாகவும் அகிரிப்பா முன்பாகவும் பவுல் தன்னுடைய சாட்சியை சொல்லுகிறார் பிறகு ரோமுக்கு கப்பலிலே போகிறார் அனுப்பப்படுகிறார் அண்ட் த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் வாஸ் டிஸ்கசிங் அட் அ சர்டன் போர்ட் வெதர் வி ஷுட் சேல் ஆன் டு ரோம் ஆர் நாட் நான் ரோம் வரைக்கும் ரோம் பாஸ் ஆஃப் வெதர் அங்கே உள்ள சீதோஷ்ண நிலை மோசமாக இருக்கிற அப்படினாலே ரோமாபுரி வரைக்கும் போக வேண்டுமா அல்லது வேற எங்கேயாவது துறைமுகத்தில் தங்கி விடலாம் என்று ஆலோசிக்கிறார் பால் ஃப்ரேம் பவுல் ஜபிக்கிறார் இ வாஸ் அ பிரிசனர் அவர் அங்கே ஒரு சிறை கைதியாக இருக்கார் ஹீ செட் டு த கேப்டன் சார் ஐ திங்க் இட்ஸ் பெட்டர் யூ டோன்ட் Uh, go ningal poga vendam endru maalumikku paul solugirar acts 27 verse 10 apostle 27 10 he told the centurion to tell the captain and the nootru kadivadi mulamai paul solugirar but the captain said no i have sailed in these places i know enough enakku inda padile prayanam seidhu padakam irukkiradhu agave naan nandraga arindirukken maalumikku solugirar the centurion listened to the captain more than he listened to paul nootru kadivadi mukku dhaan adhigamai sevi koduthaare oliya paul ku sevi kodukkavalle endru 16th verse that guy's got more experience அனுபவிக்கப்பட்டது <laughs> and uh, for many days it was cloudy anega natlaga mappu mamba mandaram irundathu megam sundirathu they had to throw out a lot of things from to light in the weight of the ship and the kappaludeya edaiye kuraippadukaga pala kaaryangalai thooki veliya eriya vendiyathu 21 21 amasanathile poi solla told you you should not have started on this journey in the prayanathai neengal aarambikka koodadhu endru naan ungalukku sonnen don't worry aanalum kavalai padadhu the angel of the lord came and said to me or doodhan endathile vandu sonnar Don't be afraid. Bye pradirungal. Paul not all of you will live. Ninga ellarume prepeer. See the expression verse 20. God has granted you all those sailing with you. Ungalodu unnodu kuda prayanam unnagar ellarkum devan inda pranachatham varada vadikku or kondru koduthirukkarar endru solugirar. That means because Paul was on the ship all these other people got saved. Paul and the couple il irundha padinaale avunodu kuda prayanam seitha matra ellarume kaapapattaar. It's a wonderful thing to have a man of God on your journey. Ungalaya prayanathile or deva manidhan irupadhu evlo arpadhamana kaariyam? That ship was saved because there was one man of God inside on that ship. And the couple yen paadugaakapattadhu nichinal or deva manidhan ulle irundha padinaale. Even though he was a prisoner. Avaru serai kadhiya irundha polum kuda. Then in Acts 28 Apostle 28th adhigaram we read of Paul finally landing in Rome. கடைசியாக ரோமாபுரிக்கு பவுல் போகிறார் and of course as soon as he gets there he goes to meet with the believers அங்கே சென்ற உடனே அங்குள்ள விசுவாசிகளை போய் சந்திக்கிறார் and in tw- verse 23 he gathered the people of the local Jews and all to tell them about this gospel இந்த சுவிசேஷத்தை பற்றி சொல்வதற்காக அந்த இடத்திலே உள்ள யூதர்களை எல்லாம் கூட்டி சேர்க்கிறார் but a lot of the Jews rejected the word ஆனாலும் अनेक யூதர்கள் அந்த வார்த்தையை தள்ளி விட்டார்கள் then finally paul said one word to them கடைசியாக உலகத்திலே பவுல் ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார் he says isaiah prophesied these words verse 26 26th வசனத்திலே இயேசுவை அப்படி தீர்க்க வசனம் சொன்னார் you all keep on hearing but you won't understand காதார கேட்டு உணராதிருப்பீர்கள் you'll keep on seeing but you won't perceive கண்ணார கண்டும் பாராதிருப்பீர்கள் and so he said i've got one last word to say to you ஆகவே உங்களுக்கு சொல்வதற்கு கடைசி வார்த்தை ஒன்று எனக்கு இருக்குது 
I'm no more going to preach the gospel to you. இனிமேல் உங்களுக்கு நான் சுவிசேஷத்தை சொல்ல போகிறேன். I'm going to take the gospel to the non-Jews. நான் இப்போது யூதர் எல்லாரவளுக்கு சுவிசேஷத்தை எடுத்து செல்ல போகிறேன். And that's how he stayed for 2 years in verse 30 in Rome. இப்படி தான் இரண்டு வருடங்களாக ரோமாபுரியிலே தங்கி இருந்தார். Welcoming all those who came to him. தமிழ்நாடுல வர வர வந்த எல்லாரையும் வரவேற்றார். The kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவருக்கு பிரசித்தி தந்தார். Teaching concerning the Lord Jesus. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி அவருக்கு போதித்தார். All openness. எல்லா வெளிரங்கமாய் பிரசித்தி தந்தார். Unhindered. தடையில்லாமல் பிரசங்கித்தார். What a wonderful man he was. அவன் எவ்வளவு அற்புதமான மனிதனாய் இருந்தார். What an example for us to follow. நாம் பின்பற்றுவதற்கு எவ்வளவு ஒரு நல்ல மாதிரியாய் இருக்கிறார். God bless you. தேவனே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.